Contrairement aux personnages de Hopper, de Knopf ou d'Amershoy, ceux mis en scène par Félix Vallotton se regardent mais ne se parlent pas. On sait que le peintre n'aimait pas beaucoup son prochain et l'on sent que c'est délibérément qu'il a choisi, dans son théâtre du silence, de nous donner le rôle de voyeur plutôt que de spectateur, comme pour mieux nous mettre dans l'embarras. Si Vallotton n'a peint que très épisodiquement des tableaux symbolistes, à la fois proches de Gauguin, de Puvis de Chavannes ou de son compatriote Ferdinand Hodler, ce sont tous des tableaux singuliers, dignes d'intérêt. Ainsi la source, où dans un paysage schématisé à la façon des nabis, Vallotton place une baigneuse qui, simplement parce qu'elle semble plus encline à la rêverie qu'à la volupté, répond aux idéaux du symbolisme. L'un des préceptes de l'Irlandais William Butler Yeats semble aussi taillé sur mesure pour lui. Toute forme d'art, ne se réduisant pas à la pure narration ou à la peinture de portrait, est symbolisme. Mais Félix Vallotton est l'un de ces artistes qui ne se sont jamais laissés mener ou enfermés dans une impasse. Toujours il sut changer de cap, de moyens picturaux, bifurquer, prendre des risques et se renouveler. Ainsi fut-il, au bout du compte, plus symboliste que Nabi, utilisant toutes les possibilités plastiques de s'adresser à la sensibilité du spectateur et à son goût du mystère, plutôt qu'à ses capacités intellectuelles. Il ne cessa pourtant, dans le même temps et quels que soient les moyens utilisés, de défendre la conception stylistique des nabis qui souhaitaient aplanir une profondeur jugée superficielle jusqu'à supprimer tout recours au modelé comme le préconisait le peintre Maurice Denis. Se rappeler qu'un tableau, avant d'être un cheval de bataille ou une femme nue, est une surface plane, recouverte de couleurs, en un certain ordre assemblé. Né à Lausanne, Vallotton était venu étudier le dessin à Paris, où il s'installa définitivement après avoir obtenu sa naturalisation. À l'Académie Julian, il se lia d'amitié avec Bonnard, Sérusier ou encore Vuillard. En 1891, au Salon des Indépendants, il fut bouleversé par sa découverte de Van Gogh, du douanier Rousseau et de Toulouse-Lautrec, qui l'imita d'ailleurs quelque temps, avant de s'enflammer pour ce rat. Illustrant Jules Renard, confiant gravure et dessin à l'assiette au beurre ou à la revue blanche, de sensibilité anarchiste, Vallotton resta toujours un peu à la marge des mouvements de son temps. Présenté au Salon des Indépendants, son bain au soir d'été fut très mal reçu par les critiques, gêné par l'impudeur et l'ironie de ces corps de femmes disposés sur la toile comme des notes sur une partition. Mais c'est l'influence de Gauguin qui se révéla déterminante, particulièrement sensible dans ses touches de couleurs vives ponctuant des paysages ou des scènes par ailleurs plutôt ternes et mélancoliques. Ces nombres nus, singulièrement privés de sensualité, sont remarquables par ce qu'ils empruntent à une esthétique japonaise, parce qu'ils ne ressemblent à ceux d'aucun autre peintre et sont donc reconnaissables au premier coup d'œil. Il y avait chez Félix Vallotton une franchise plastique instinctive qui n'était pas si éloignée de celle du douanier Rousseau. Elle lui valut, en particulier dans le domaine de la gravure sur bois, de véritables petits chefs-d'œuvre. Sa maîtrise, tout à la fois sensible et technique, fit en effet de lui un maître de la xylographie. En dix ans, Vallotton grava plus de 120 planches d'une œuvre qui en compte environ 200. Lentement, les blancs s'estompèrent, sublimant les noirs qui envahirent peu à peu l'espace. Le peintre donna ses derniers coups de ciseaux en incisant les six planches de Célaguerre, vision sans concession de la vie du front. 